ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనల్గా ఎలిమినేషన్ ఛాంబర్ అయితే అయిపోయింది సో ఈ ఎలిమినేషన్ ఛాంబర్ అయిపోయిన తర్వాత సో సెత్ రాలెన్స్ కోడి రోడ్స్ పైన అటాక్ చేస్తారన్నట్టుగా రిపోర్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో మరి ఉన్నట్టుండి సెత్ రాలెన్స్ కోడి రోడ్స్ పైన అటాక్ చేస్తారని ఎందుకు రూమర్స్ వస్తున్నాయి అంటే సో మనకి గ్రేసన్ వ్యాలర్ ఎఫెక్ట్లో మన గ్రేసన్ వ్యాలర్ రోమన్ ఇన్స్కి ఎక్నాలజీ చేయని అన్నారు సో అప్పుడు ఫ్యాన్స్ కూడా రోమన్ ఇన్స్కి ఎక్నాలజ్ చేసినారు సో అదే టైంలో సెత్ రాలెన్స్ కూడా హ్యాండ్ని రేజ్ చేసినారు ఫింగర్ని అయితే చూపించినారు శత్రువాలస్ హ్యాండ్ని సగం వరకు లాబట్టి మళ్ళీ కిందికి అయితే వదిలేసినారు సో నిజంగానే మరి శత్రువాలస్ రోమన్ రిన్స్కి ఎక్నాలజ్ చేసినారా సో వాస్తవానికి అయితే శత్రువాలస్ క్లారిటీ అయితే ఇచ్చినారు రోమన్ రిన్స్కి నేను ఎక్నాలజ్ చేయలేదని సో మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి సో మన శత్రువాలన్స్ రోమన్ రిన్స్కి మిడిల్ ఫింగర్ చూపేసినారు సో నాకు అర్థమవుతుందా శత్రువాలన్స్ రోమన్ రిన్స్ని ఎక్నాలజ్ చేయలేదు మిడిల్ ఫింగర్ అయితే చూపేసినారు ఒక టైప్లో శత్రువాలన్స్ రోమన్ రిన్స్ని ఇన్సల్ చేసి పడేసినారు సో స్టార్టింగ్లో ఆ వీడియో ఫుటేజ్ సరిగ్గా కనిపించలేదు సో అందుకనే మేబీ శత్రువాలన్స్ రోమన్ రిన్స్కి ఎక్నాలజ్ చేసినారని అనుకున్నారు సో నిజానికి అయితే శత్రువాలన్స్ క్లారిటీ ఇచ్చినారు రోమన్ రిన్స్కి నేను ఎక్నాలజ్ చేయలేదని సో మరి మీరు ఏమంటారు శత్రువాలన్స్ నిజంగానే కోడి రోడ్స్ పైన అటాక్ చేస్తారా సో ప్రజెంట్ చూసుకుంటే శత్రువాలన్స్ ఏమి కోడి రోడ్స్ పైన అటాక్ చేయరు సో అది అలా అనిపించింది ఫ్యాన్స్కి సో క్లారిటీ అయితే వచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు అండ్ అంతేకాదు ఈ ఎలిమినేషన్ ఛాంబర్లో బ్రాన్సన్ రీడ్ వర్సెస్ శత్రువాలస్ మధ్య వరల్డ్ హెవీ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ అయితే జరగాలి సో మనకి శత్రువాలన్స్ అయితే ఇంజిర్లో ఉన్నారు అండ్ అలాగే బ్రాన్సన్ రీడ్ కూడా ఫైట్ చేయలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే బ్రాన్సన్ రీడ్ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉండే సో అందుకనే బ్రాన్సన్ రీడ్ ఎలిమినేషన్ ఛాంబర్లో రాలేదు సో మన బ్రాన్సన్ రీడ్ ఫ్యాన్స్కి కూడా సారీ అయితే చెప్పినారు అండ్ అలాగే బ్రాన్సన్ రీడ్కి సపోర్ట్ చేసిన ఫ్యాన్స్ కూడా థ్యాంక్స్ అని కూడా చెప్పినారు సో నిజానికి శత రాలన్స్ ఇంజరీలో లేకుంటే కంపల్సరీ ఈ మ్యాచ్ చూడడానికి దొరికేది ఎందుకంటే బ్రాన్సన్ రీడ్ హోమ్ క్రౌడ్లో ఎలిమినేషన్ ఛాంబర్ జరిగింది సో అందుకనే బ్రాన్సన్ రీడ్ కంపల్సరీగా ఫైట్ చేస్తుండే సో ఒకవేళ శత రాలన్స్ ఇంజరీ లేకుంటే సో ఏదేమైనా ఈ మ్యాచ్ అయితే జరగలేదు శత రాలన్స్ ఇంజరీ వల్ల సో శత రాలన్స్ చెప్పినారు తొందరలోనే ఇన్ రింగ్ యాక్షన్లో వస్తారని సో తొందరలోనే శత రాలన్స్ ఇన్ రింగ్ యాక్షన్లో కనిపిస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడదాం బ్రస్సల్ మీనియా మ్యాచెస్ గురించి సో మనకి రియా రిప్లి వర్సెస్ బెక్కి నుంచి మధ్య మ్యాచ్ అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే సెత్ రాలస్ వర్సెస్ డ్రూ మ్యాకెటర్ మ్యాచ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే యూ స్కై వర్సెస్ బేలీ మ్యాచ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ రోమన్ రీన్స్ వర్సెస్ కోడి రోడ్స్ మ్యాచ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఈ ఫోర్ మ్యాచెస్ అయితే అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ అయిపోయినాయి సో మనకి బ్రస్సల్ మీనియా మ్యాచెస్ పైన ఒక స్పాయిలర్ అయితే వచ్చింది మ్యాచెస్ అనేవి లీక్ అయినవి సోషల్ మీడియాలో సో నైట్ వన్ మ్యాచెస్ చూసుకుంటే రియా రిప్లీ వర్సెస్ బెక్కి నుంచి మ్యాచ్ అండ్ అంతేకాదు ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఏమంటున్నారంటే లీ మొర్గాన్ని ఈ మ్యాచ్లో యాడ్ చేయమని అంటున్నారు సోషల్ మీడియాలో లీ మొర్గాన్ ఫ్రెండ్ అవుతుంది ఫ్యాన్స్ అయితే డిమాండ్ చేస్తున్నారు సో నైట్ వన్ కోసం ఇప్పుడు మ్యాచ్ అయితే రియా రిప్లీ వర్సెస్ బెక్కి నుంచి మ్యాచ్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో లీ మొర్గాన్ యాడ్ అయినా అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే జడ్జ్మెంట్ డే వర్సెస్ ఆసమ్ ట్రూత్ మన మిజ్ అండ్ ఆర్ ట్రూత్ అండ్ అలాగే జేడ్ కార్గిల్ వర్సెస్ నయా జాక్స్ మ్యాచ్ అండ్ అలాగే కబుకీ వారియర్స్ వర్సెస్ లీ మొర్గన్ అండ్ అలాగే రక్వెల్ రోడ్రిగేజ్ వర్సెస్ కటనా చైన్స్ అండ్ కేడెన్ కార్టన్ మధ్య ఉమెన్స్ ట్యాగ్ టీమ్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ అండ్ అలాగే రోమన్ రైన్స్ అండ్ రాక్ వర్సెస్ కోడి రోడ్స్ అండ్ సెత్ రాల్స్ మధ్య ట్యాగ్ టీమ్ మ్యాచ్ సో ఈ మ్యాచెస్ అన్నీ నైట్ వన్లో జరుగుతాయి అన్నట్టుగా స్పాయిలర్ అయితే వచ్చింది అండ్ నైట్ టూలో సెత్ రాల్స్ వర్సెస్ డ్రూ మ్యాకెటర్ మధ్య వరల్డ్ హెవీ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ జరుగుతుందన్న అప్డేట్ అయితే వచ్చింది అండ్ అంతేకాదు ఈ మ్యాచ్లో శామీ జైన్ యాడ్ అవుతారంట సో ఇది ట్రిపుల్ త్రేట్ మ్యాచ్గా జరిగే ఛాన్స్ అయితే ఉందంట నైట్ టూలో అండ్ అలాగే జే ఉసో వర్సెస్ జిమ్మి ఉసో మ్యాచ్ అండ్ అలాగే గుంతర్ వర్సెస్ చాడ్ గేబుల్ మధ్య ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ అండ్ అలాగే బియాంక బేలర్ వర్సెస్ టిఫనీ స్టార్టన్ మధ్య ఒక మ్యాచ్ అండ్ నెక్స్ట్ యూఎస్ స్కై వర్సెస్ బేలీ మధ్య డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ ఉమెన్స్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ అండ్ అలాగే రోమన్ రైన్స్ వర్సెస్ కోడి రోడ్స్ మధ్య అన్డిస్పీటెడ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ యూనివర్సల్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ అండ్ అలాగే ఒక ల్యాడర్ మ్యాచ్ కూడా ఉంది సో అది లోగన్ పాల్ వర్సెస్ ఎలియ నైట్ వర్సెస్ కెవి నోవెన్స్ వర్సెస్ అండ్
సో ఖచ్చితంగా రెండు అటన్ రివెన్యూ తీసుకుంటారు సో కంపల్సరీ మ్యాచ్ అయితే జరుగుతుంది ప్రజెంట్ కోసం అయితే రెండు అటన్ ఈ లిస్టులు లేరు కానీ సో తొందరలోనే ఆడేయే ఛాన్స్ అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ రెండు అటన్ ఇంజురీ గురించి మాట్లాడితే సో మనకి రెండు అటన్ ఇంజురీ అయినట్టుగానే రిపోర్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో దీనిపైన ఎటువంటి క్లారిటీ అయితే లేదు సో నిజంగానే రెండు అటన్కి ఇంజురీ అయ్యిందా అని కాకపోతే రెండు అటన్ ఎలిమినేషన్ ఛాంబర్లు మొత్తం ఇంజురీతోనే బాధపడినారు సో దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే మేబీ రెండు అటన్కి ఇంజురీ ప్రాబ్లం ఉంది కాకపోతే బ్రేక్ తీసుకోరు కావచ్చు అండ్ ఇంకొక రూమర్ కూడా ఉంది సో అదేంటంటే కావాలనే డబ్ల్యూడబి రెండు అటన్కి ఇంజురీ ఉన్నట్టు చూపించిందని సో అలా ఎందుకు చూపించిందంటే రెండు అటన్ డ్రూ మ్యాకెంటర్ చేతుల్లో ఓడిపోతే బాగోదు కాబట్టి సో మేబీ అందుకనే డబ్ల్యూడబి ఇలా చూపించింది కావచ్చు బట్ అయినా సరే లోగన్ పాలు రెండు అటన్ పైన అటాక్ చేయడం వల్ల రెండు అటన్ ఆ మ్యాచ్లో లాస్ అయినారు సో డబ్ల్యూడబి అలా ఇంజురీ అయినట్టుగా చూపించకపోతే బాగుండు సో నిజంగానే ఇంజురీ అయింది కావచ్చు సో అందుకనే రెండు అటన్ అంత బాధపడ్డారు కావచ్చు సో దీనిపైన క్లారిటీ అయితే లేదు సో రెండు అటన్ ఇంజురీ అప్డేట్ వస్తే కంపల్సరీ ఇన్ఫామ్ అయితే చేస్తాను సో రెండు అటన్ ఇంజురీ అవ్వద్దని కోరుకుందాం సో ఒకవేళ అయినా సరే తొందరలోనే రికవరీ అవ్వాలి